கிறிஸ்தியேசுவில் மிகவும் பிரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை மத்தளம்பாறை புதுவாழ்வு தியான நிலையத்தின் சார்பாக உங்கள் யாவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் பிரியமானவர்களே பவுலடியார் திமத்தேவுக்கு எழுதிய முதலாம் கடிதத்திலிருந்து ஒரு இறை வார்த்தையை இன்றைக்கு சிந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது இறை வார்த்தையில் பவுலடியார் இப்படி எழுதுகிறார் ஆசையே எல்லா தீமைகளுக்கும் ஆணிவேர் என்று அங்கே சொல்லுகிறார் பொருள் ஆசையே எல்லா தீமைகளுக்கும் ஆணிவேர் என்று சொல்லுகிறார் பொருள் ஆசை ஆசைப்படுதல் ஆசைப்படுவது தவறு இல்லை எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஆசைகள் உண்டு ஆனால் அவசியம் எது அனாவசியம் எது என்பதிலேதான் இந்த ஆசை என்பது அதனுடைய பின்விளைவு என்பது உள்ளடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் புதிய வீடு கட்டும் போது கூட தன்னுடைய கருத்துகளுக்கு அப்பாற்பட்டு தன் நண்பர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டு செலவினங்களை செலவு செய்து அனாவசியமான செலவினங்களை செய்து நான்கே மாதத்தில் அந்த வீட்டை குறைந்த விலைக்கு விற்றுவிட்டு கடனை அடைக்கக்கூடிய நிலையை அநேகர் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆசைப்படுவது அளவை மீறுகிற பொழுது அது தீமையிலே போய் முடிந்து விடுவதை வேத புத்தகத்திலே கூட பல இடங்களிலே பார்க்க முடிகிறது பிரியமானவர்களே பொருள் ஆசை மாத்திரமல்ல பதவி ஆசை அது மட்டுமல்ல தான் தான் முதலிடத்திலே இருக்க வேண்டும் என்ற பெயரை பெறுவதற்கு ஒரு ஆசை இன்னும் கூட தான் எங்கு சென்றாலும் அதிலே சிறப்பிடம் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இப்படி பல ஆசைகள் உண்டு பெரிய வீடுகளை கட்ட வேண்டும் ஏராளமான இடங்களை வாங்க வேண்டும் அநேக நகைகளை வாங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி ஆசைப்படுகிற அநேக மக்களை பார்க்கிறோம் தன்னுடைய நிலைக்கு ஏற்ப தன்னுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப என்னால் எதை செய்ய முடியும் எதை செய்ய முடியாது எதை செய்ய வேண்டும் எதை வாங்க வேண்டும் என்கிற திட்டமில்லாமல் இன்றைக்கு அநேக மக்கள் திட்டமிடாத வாழ்விலே சிக்கலிலே மாட்டிக்கொள்வதை கூட பார்க்கிறோம் ஒரு முறை ஒரு கிராமத்திலே நற்செய்தி கூட்டத்துக்காக சென்றுவிட்டு வீடு சந்திப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு சகோதரி கண்ணீரோடு அழுது ஜெபிக்க கடந்து வந்தார் என்ன ஜெப விண்ணப்பம் என்று கேட்ட பொழுது அந்த சகோதரி சொன்னார் குடும்பத்திலே பயங்கரமான கடன் பாரம் ஏன் ஏற்பட்டது தன்னுடைய நிலையை தாண்டி அந்த வீட்டிற்கு ஏராளமான பொருள்களை வாங்கி இருக்கிறார் வட்டிக்கு பணம் வாங்கி புதிய புதிய பொருள்களை வாங்கி இருக்கிறார் ஒரு கட்டத்திலே அந்த பொருள்களுக்கான பணத்தை அந்த வட்டிக்காரனிடத்திலே திரும்ப செலுத்த முடியாமல் மேலும் 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 பணத்தை வாங்கி அந்த கடன் பாரத்தினாலே பயங்கரமான சிக்கலிலே மாட்டிக்கொள்கிறார் பிரியமானவர்களே ஆசைப்பட்டு பொருள்களை வாங்கி சிக்கலிலே மாட்டிக்கொள்ளுகிற அந்த நிலையை நாம் ஏன் உருவாக்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கிற போது ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பொருள் ஆசை எல்லா தீமைகளுக்கும் ஆணிவேர் ஆசைப்படுகிற பொழுது அதை எப்படியாவது அடைந்துவிட மனம் துடிக்கிறது அந்த ஆசையினாலே அதை அடைந்துவிட மனம் துடிக்கிற பொழுது பிரச்சனையிலே ஒரு மனிதன் மாட்டிக்கொள்வதை பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்திலே பார்க்கிற போது ஒரு சம்பவம் அங்கே காண கிடக்கிறது யோசுவாவின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே இந்த சம்பவம் காண கிடக்கிறது பிரியமானவர்களே எரிக்கோ பட்டணத்தை இஸ்ரேலர்கள் எளிதாக ஆண்டவருடைய வல்லமையோடு துதி ஜபத்தோடு 
துதி முழக்கங்களோடு அந்த எரிக்கோ கோட்டையை தகர்த்தறிந்து உள்ளே நுழைகிறார்கள் ஜெயிக்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து பெத்தேலுக்கும் பெத்தாவேனுக்கும் அருகிலே உள்ள ஆயி என்கிற நகரத்தை அவர்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும் அப்படி அவர்கள் கடந்து செல்ல இருக்கிற போது யோசுவா தன்னுடைய படை வீரர்களிலே சில பேரை அழைத்து அந்த ஆயி நகரத்தை குறித்து உளவு அறிந்து வர அனுப்பி வைக்கிறார் அப்படியாக சில பேர் அந்த ஆயி நகரத்துக்கு சென்று உளவு பார்க்கிறார்கள் திரும்பி வந்து யோசுவாவிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் தலைவரை அதிகமான படை வீரர்களை அங்கே அனுப்ப வேண்டாம் ஆயி நகரம் சிறிய நகரம் அங்கே கொஞ்ச பேர் தான் இருக்கிறார்கள் எனவே நாம் அதிகமான படை வீரர்களை அனுப்பி நாம் களைப்படைய வேண்டாம் என்று அந்த உளவு பார்க்க சென்றவர்கள் சொல்லிவிடுகிறார்கள் உடனே யோசுவா என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய படை வீரர்களிலே சில ஆயிரம் பேரை மாத்திரம் அனுப்பி இந்த ஆயி பட்டணத்தை கைப்பற்றும்படியாக அனுப்பி வைக்கிறார் ஆனால் நடந்தது என்ன ஆயி பட்டணத்தில் இருந்த மக்கள் கொஞ்ச பேர் என்று சொல்லப்பட்ட மக்கள் இந்த இசிறையலரை அங்கே தோற்கடிக்கிறார்கள் அங்கே அவர்கள் செபாரிம் மலை தொடர் வரை அவர்களை விரட்டி அடிக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு இசிறையல் படை வீரர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த தோல்வியை அறிந்த யோசுவா அதை தாங்கி கொள்ள முடியாமல் அங்கே ஆண்டவருடைய பாதத்தில கண்ணீரோடு கதறுகிறார் யோசுவாவும் இசிறையலரின் முதியோர்களும் கண்ணீரோடு இருக்கிறார்கள் கதறிந்திருக்கிறார்கள் முகம் குப்புற நிற்கிறார் நிற்கிறார்கள் உடனடியாக ஆண்டவரிடத்திலே எங்களுக்கு ஏன் இந்த தோல்வி என்று யோசுவா கேட்ட பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் பல்வேறு கடுமையான வார்த்தைகளை ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் இசிறையலர்கள் என்னை வஞ்சித்தார்கள் எனக்கு கீழ்படியவில்லை உடன்படிக்கையை மீறினார்கள் எனக்கு உரியதை எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கடுமையான வார்த்தைகளை இயேசுவாவிடத்திலே சொல்லுகிறார் உடனே அந்த தவறு செய்த நபர் யார் யார் உடன்படிக்கையை மீறியது என்று கண்டுபிடிக்கும்படியாக அங்கே யோசுவா இசிறையலர்களை குலம் குலமாய் கோத்திரம் கோத்திரமாய் குடும்பம் குடும்பமாய் அங்கே முன்னாடி வர செய்கிறார் அப்படி வர செய்த பொழுது அந்த சபதி வீட்டைச் சார்ந்த கர்மி என்பவருடைய மகன் ஆஹான் என்கிற ஒரு மனிதன் பிடிக்கப்படுகிறான் அந்த ஆஹான் என்கிற மனிதன் பிடிக்கப்பட்ட பொழுது ஆஹானை விசாரிக்கிறார்கள் என்ன செய்தாய் என்ன தவறு செய்தாய் என்ன பாவம் செய்தாய் என்று கேட்ட பொழுது ஆகான் இப்படியாய் சொல்லுகிறார் யோசுவாவின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலே இப்படியாய் பார்க்கிறோம் நான் ஆசை வைத்தேன் நான் பொருள்கள் மீது ஆசை கொண்டேன் என்று சொல்லி என்னுடைய தவறை ஒத்துக்கொள்ளுகிறான் என்ன ஆசை வைத்தான் எரிக்கோவிலே இந்த இசிறையிலர் படை வீரர்கள் வெற்றி களிப்போடு நுழைந்த பொழுது அங்கு இருந்த அழகிய ஒரு பாபிலோனிய மேலாடையை கண்டு இந்த ஆகான் ஆசைப்பட்டு விட்டான் அதை எடுத்துக் கொள்கிறான் இரண்டாவதாக ஒரு கிலோ முன்னூறு கிராம் அளவிற்கான வெள்ளி பொருளை ஆசைப்பட்டு எடுத்துக் கொள்கிறான் மூன்றாவதாக ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து கிராம் அளவிலான தங்கத்தை ஆசைப்பட்டு எடுத்துக் கொள்ளுகிறான் இந்த மூன்று பொருள்களையும் அவன் ஆசை கொண்டு எடுத்து தன்னுடைய கூடாரத்திலே கொண்டு போய் ஒரு குழியை தோண்டி அங்கே வைத்து விடுகிறான் ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார் எரிக்கோவிலே நீங்கள் நுழைகிற பொழுது அங்கு இருக்கிற எதையும் நீங்கள் எடுத்தல் கூடாது என்று உடன்படிக்கையை செய்திருப்பார் அந்த உடன்படிக்கையை தான் இந்த ஆகான் உடைத்தருகிறான் ஆசை வைக்கிறான் வெள்ளியின் மீது ஆசை தங்கத்தின் மீது ஆசை ஒரு பாபிலோனிய மேலாடையின் மீது ஆசை இன்றைக்கு இவைகளெல்லாம் ஆசைப்படாதவர் யாருண்டு ஆடைகளை கண்டு ஆசைப்படாதவர் உண்டா ஆடையை வாங்குவதற்காக துணிக்கடைகளிலே சென்று மணிக்கணக்காக நேரம் செலவழிக்கிறவர்கள் எவ்வளவோ பேர் பார்க்கிறோமே வெள்ளி பொருளுக்கு ஆசை தங்க பொருளுக்கு ஆசை இப்படியாய் ஆசை கொண்டு பல்வேறு பொருள்களை இன்றைக்கு 
ஆசையால் ஆசையால் நம்முடைய வீடுகளிலே நாம் சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறோமே அப்படிதான் இந்த ஆகா நன்றைக்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே பொருள் ஆசை கொண்டான் அப்படி அவன் ஆசை கொண்டதனாலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறியதாலே கட்டளையை மீறியதாலே உடன்படிக்கையை உடைத்து போட்டதுனாலே ஆண்டவர் ஒட்டுமொத்த இஸ்ரேலரை தண்டிக்கிறார் இந்த ஆகான் செய்த தவறு ஆகான் செய்த பாவம் ஒட்டுமொத்த இஸ்ரேலருக்கு தீமையாய் வந்து சேருகிறது தோற்று போகிறார்கள் இதுவரை தோல்வியை கண்டிராத இஸ்ரேலர்கள் தோற்று போகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அந்த கூடாரத்தை சென்று படை வீரர்கள் ஆய்வு செய்த பொழுது அங்கே அவன் குழி தோண்டி இந்த பொருள்களை வைத்திருந்ததை கண்டு எடுக்கிறார்கள் ஆகான் கல்லெறிந்து கொலை செய்யப்படுகிற அந்த அழிவை பார்க்கிறோம் பொருளாசை தீமை காணிவேராய் அமைந்தது அவன் அழிந்து போனான் என்று பார்க்கிறோம் அவசியமற்ற ஆசை குடும்பங்களை அழிக்கிறது தேவையில்லாத பேராசை குடும்பங்களை சீரழிக்கிறது குடும்பங்களை கடனாளியாக்குகிறது இன்னும் அளவிட முடியாத பதவி ஆசை அளவிட முடியாத பெருமை ஆசை இவைகள் எல்லாம் வருகிற பொழுது ஒரு மனிதனை கொலை செய்யும் அளவுக்கு தூண்டி விடுகிறதை பார்க்கிறோம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே அவசியம் எது அனாவசியம் எது என்பதை இன்றைக்கு தெளிவாக திட்டமாக நாம் தெளிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படியாக எனக்கு இருப்பதே போதும் என்ற எண்ணத்தோடு நாம் ஆளுகிற பொழுது ஆண்டவருடைய அன்பிலும் ஆண்டவருடைய நிறைவிலும் நாம் வாழ முடியும் உங்கள் விண்ணக தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவராய் இருங்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருப்போம் ஆண்டவருக்குள் வாழ்வோம் தேவையற்ற ஆசைகளை தவிர்ப்போம் இந்த குடும்பத்தை சொல்லிப்பாக சமாதானமாக வழி நடத்துவோம் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அன்றுவரே தேவையில்லாத உலக ஆசையினால் எங்கள் குடும்பங்களை நாங்கள் வீணடித்து விடாமல் அன்றுவரே உம்முடைய அன்பிலும் இரக்கத்திலும் கிருபையிலும் அன்றுவரே நாங்கள் வழிகாட்டிட எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக நீர் எங்களோடு இருப்பது எங்களுக்கு போதுமானது உம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு போதுமானது உம்முடைய அன்பு எங்களுக்கு போதுமானது உம்முடைய இரக்கம் எங்களுக்கு போதுமானது எங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன்